Para nadie es un secreto la crisis económica por la que atraviesa el país y que afecta a todos los sectores y a todos los niveles socioeconómicos. Hoy es una urgencia y necesidad la generación de empleos y reactivar la economía. La micro, pequeñas y medianas empresas están cerrando. Por eso es necesario que los empresarios de todo el país, y en especial de San Luis Potosí, donde siempre han sido solidarios con el Estado, no se den por vencidos y sumen esfuerzos, estrategias y sobre todo voluntad para enfrentar este difícil escenario económico. Los negocios de las colonias generan 7.9 millones de empleos, equivalente al 15% de los trabajos formales en México. Asimismo, representan más del 3% del total de las empresas y generan cerca del 15% del Producto Interno Bruto, por lo que su presencia es fundamental en la economía de nuestro país. Como lo he dicho en varias ocasiones, es primordial en estos momentos hacer a un lado las diferencias e intereses particulares que no nos llevarán a ningún puerto. Tenemos que sumar sin importar los colores. Lo primero que tenemos que hacer desde el legislativo es cerrar la posibilidad que los ayuntamientos generen nuevos impuestos y evitar incrementos a los ya existentes. Aunado a esto, se tiene que impulsar el comercio con una normatividad que disminuya la burocracia y tramitología para abrir un nuevo negocio. La pandemia desapareció casi 1.2 millones de empleos formales en México, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque expertos advierten de una crisis más profunda de lo aparente, pues según números del Inegi, más de 25 millones de personas, es decir, el 53% de la población ocupada en nuestro país, trabajan en la informalidad. Es urgente y necesario reinventarnos, pues el mundo y la realidad económica ha cambiado y no hay marcha atrás. Tenemos que sobreponernos a todo este dolor de perder a los nuestros para seguir luchando. Por los que merecen un mejor futuro, niños y jóvenes que ahora están confinados en casa. No hay de otra. El comercio tiene que seguir trabajando con protección. Es muy importante que existan protocolos y que cada potosino los hagamos propios e indispensables. Medidas preventivas que permitan una reactivación económica con riesgos mínimos de salud. Nadie imaginó que el mundo diera este vuelco pero no podemos seguir esperando a que se arregle milagrosamente. Tenemos que cuidar nuestra salud y trabajar para recuperar nuestra vida, nuestra economía y que los potosinos tengan oportunidad de salir adelante. No será nada fácil, por eso desde aquí exhorto a todos los potosinos, a todos los sectores económicos y a los tres órdenes de gobierno a cerrar filas y construir juntos estrategias para la reactivación económica. El gobierno federal tiene que ser realista y no cerrar los ojos a lo que está sucediendo. Esta crisis no es igual que otras. Hay una recuperación lenta de la actividad económica y la recuperación del empleo va a ser aún más lenta, pero no podemos dejar de intentarlo. El país está polarizado, pero debemos comprender que no hay buenos y malos, conservadores y liberales, pobres y ricos. Somos una nación con infinidad de problemas, pero solo en unidad podremos enfrentarlos. Espero que el Ejecutivo Federal deje la descalificación para todos aquellos que pensamos diferente pero queremos que México salga adelante.